，要让乌克兰停战可以，泽连斯基语出惊人，谈判桌上一定要见到中国。大家好，我是肖云华。俄乌调停需要有一个中间人介入，这个中间人还得在国际上说话有分量和有权威的。放眼世界，如今只剩中国了。据《华尔街日报》透露，在俄乌谈判问题上，泽连斯基对中国的参与表现出了极大的期待，表示中国加入和谈已经成为了解决冲突的必选项。此外，泽连斯基还对法德两国领导人强调，乌克兰愿意和谈的前提条件是，必须要有中美领导人在场，否则自己将不会出席任何形式的谈判。泽连斯基为什么突然把中国的重要性摆得这么高呢？背后有什么隐情呢？也就是泽连斯基说出这番话，绝不是简单的让中国卷入俄乌乱局，里面有更深层次的考虑。首先，我们要下个结论：中国和乌克兰并没有利益纠葛，也没有是非恩怨，两国自始至终都保持着友好的关系。对俄乌冲突，我们也是始终保持了中立态度，不偏不倚，一直做着劝和促谈的努力。从前段时间外交部发布的关于政治解决乌克兰危机的中国立场，在全球范围内一片叫好，就可以看出中国在俄乌问题上的处理方式是获得了包括美国在内的一众西方国家认可的。虽然前不久美国还在不断造谣中国向俄罗斯提供武器，但是在泽连斯基提出这件事情上，美国人都没有异议。我们其实也应该清楚一点，或许正是中国在过去一年内始终入伊的态度，赢得了乌克兰的认可。我们发现，中国外交部这次拿出的和平方案，已经引起了东西方的强烈共鸣。白俄罗斯总统卢卡申科表示，这是中国迈出的不寻常的一步。英国《卫报》认为，中国在俄乌冲突一周年之际，通过伊制方案。加强了对俄乌冲突的参与度，是一个积极的信号。波兰总统杜达也评论到：“中国作为数一数二的大国，其表态理应被重视。”归根到底，其实俄乌冲突进行到现在，除了背后拱火的美西方国家之外，俄乌双方都已经厌倦了这种无休止的攻防争夺战，耗尽了前线士兵们的希望。最近炒得火热。被称为“绞肉机”的巴赫穆特之战，俄军已经进攻了九个多月，乌军依旧坚守不退，甚至还要增加兵力。双方就这样进入死循环，俨然成了人间炼狱。但是战场上胜负难分，谈判也难以启动，因为战场上拿不到的东西，谈判桌上也拿不到。这个时候就需要一个中间人介入调停，这个中间人就是中国。所以，这对我们来讲，或许是一个机会。都知道，调停俄乌冲突是一个烫手的山芋，全世界的目光都盯着这件事情。对我们而言，也是一个展现硬实力的机会。泽连斯基语出惊人的背后，恰恰说明中国的影响力今非昔比。作为五常之一，中国也有义务参与到国际事务中。泽连斯基这一步棋下得很准。不过，中国是否会出手？什么时候出手，决定权在中国这边。中国式和平解决方案能够得到俄乌双方乃至世界大多数国家的认可，这本身就说明中国已经成为世界和平的拥护者、推动者，成为了人类和平的使者。好了，今天就说到这里，咱们下次见。